अगेन स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर सेवन पार्ट बी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फंडा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में अपन जो मेन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसको स्केड्यूल के हेल्प से समझेंगे एंड देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं और इसका कंसेप्ट अलॉन्ग विद इट स्केड्यूल एंड डाइग्राम भी पूछ लिया जाता है डो नॉट लीव इट बिफोर द एग्जाम नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है जैसा कि नाम से समझ आ रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कुछ चीज में मल्टीप्लाइंग हो रही है इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमी में होता है तो इस वजह से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इनकम ऑफ द इन द इकोनॉमी अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेफिनेशन है नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना गुना ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ जाएगी वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो फॉर्मूला वाइज इसका फॉर्मूला है चेंज इन बाय अपॉन चेंज इन आई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंबल होता है के स्मॉल के चेंज इन वाई मतलब होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन आई मतलब होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन वाई मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिव्स यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दूसरा फॉर्मूला इसी का होता है के इक्वल्स टू वन अपॉन में एम पी एस एम पी एस का फंडा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और तीसरा फॉर्मूला क्योंकि मैं एम पी एस को वन माइनस एम पी सी करके भी लिख सकती हूँ तो मेरा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी तो हमेशा ध्यान रखना अगर तुमको क्वेश्चन में एम पी सी दिया रहेगा तो तुम के की वैल्यू निकाल सकते हो एम पी एस दिया रहे तो भी तुम के की वैल्यू निकाल सकते हो और अगर चेंज इन वाई और चेंज इन आई भी दिए हों तो भी के की वैल्यू निकल सकती है या फिर अगर के की वैल्यू दी है और चेंज इन वाई या चेंज इन आई में से कोई भी एक चीज देके रखी है तो दूसरी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं हमेशा आगे इन ध्यान रखना इनकम ली जाती है ऑन एक्स एक्सेस एंड एग्रीगेट डिमांड आई एम टेकिंग ऑन वाई एक्सेस नाउ ए डी का ग्राफ जो है यू कैन सी हियर द शो सी प्लस आई क्योंकि अपन क्लोज इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं किनीशियन कंसेप्ट ठीक है वाई एक्सेस से स्टार्ट होता है और अपवर्ड स्लोपिंग बनता है ए डी का ग्राफ दिस इज ए एस या इनकम बता रहा है मेरी दिस फोर्टी फाइव डिग्री लाइन इज द लाइन ऑफ रेफरेंस ओके नाउ अगर सी प्लस आई ए डी का ग्राफ है अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है मतलब देर इज अ चेंज इन आई हियर तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई ओके तो इस वजह से मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गया तो ये मेरा नया एग्रीगेट डिमांड है ए डी डैश ओके जो मेरे ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड कर्व के पैरल बना है दिस वन इज द न्यू एग्रीगेट डिमांड तो अब पहले मेरा ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था पॉइंट ई e. इसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वाई दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम इन द इकोनॉमी इतना से इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में तो मेरा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यहां आ गया ई डैश तो इस वजह से जब मैं परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप करती हूं तो इट विल इंटरसेक्ट माई एक्स एक्सेस एट वाई डैश तो यू कैन सी योर इन्वेस्टमेंट में इतना सा इंक्रीज आया लेकिन इस वजह से मेरी इनकम में ज्यादा इंक्रीज आया दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट थोड़ा सा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन जीडीपी। नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल आई टेक एन एग्जांपल हियर से फॉर एग्जांपल मेरा इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज हंड्रेड और जो एम है वो दिया है पॉइंट ठीक है तो वेन आई ड्रॉप द स्केड्यूल आई ड्रॉ द स्केड्यूल आई सी हियोर सबसे पहली सिचुएशन इंक्रीज कितना हुआ है इन्वेस्टमेंट में हंड्रेड का ठीक है तो जितना इन्वेस्टमेंट बड़ा है किसी और पर्सन की इनकम भी बढ़ेगी अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तुम्हारी किसी प्रॉपर्टी में तो ऐसे केस में तुम्हारी इनकम है और मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ वन पर्सन रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ अनादर पर्सन जितना भी इंक्रीज इन इनकम हुआ है उसका कितना प्रपोर्शन जा रहा है कंजम्पन में पॉइंट मतलब फिफ्टी तो पचास रुपये मूव इन टू ठीक है पचास रुपए विल मूव टू सेविंग ओके फिफ्टी मूव टू कंजम्पन अब ये जो पचास कंजम्पन में गए हैं अगर किसी पर्सन ने कंजम्पन एक्सपेंडिचर किया है तो किसी और पर्सन की इनकम हो रही है 
तो दिस फिफ्टी रिजल्ट इन टू इनकम ऑफ अनादर पर्सन ओके तो दिस इज अगेन द न्यू चेंज इन इनकम फिफ्टी चेंज इन इनकम जितना हो रहा है उसका पचास परसेंट फिर से कंजम्पन पे जा रहा है दैट इज ट्वेंटी फाइव ये जो ट्वेंटी फाइव है दिस इज अगेन द इनकम ऑफ सम अनादर पर्सन तो चेंज इन इनकम हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव फिर से इसका ट्वेल्व पॉइंट फाइव विल बी मूविंग टू कंजम्पन तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव अगर कंजम्पन है किसी पर्सन का तो दिस इज इनकम ऑफ अनादर पर्सन दिस इज द वे द स्केड्यूल इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल द टाइम माई टोटल इंक्रीज इन इनकम डजन बिकम टू हंड्रेड क्रोस ठीक है क्योंकि मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस पॉइंट फाइव दैट इज टू ठीक है तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट सौ है तो डबल हो जाएगा चेंज इन इनकम तो जब तक मेरी टोटल इंक्रीज इन इनकम टू हंड्रेड करोर नहीं आई तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी ओके दिस इज द वे यू नीड टू प्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल Ultimately, we can prove with the help of the diagram as well as with the help of schedule कि जितना increase in investment होता है उससे कई गुना ज्यादा increase होता है in income. Depends on MPC की value. Okay? Now moving on to the last thing that is forward and backward action of multiplier. नाम से समझ आ रहे हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर मतलब अगर थोड़ा सा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती है इनकम तो वो है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर और अगर थोड़ा सा डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हुआ है इसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज हो गई है इनकम तो दैट इज नोन एज बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर सो दिस इज इट विद दिस चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर डोंट लीव इट बिफोर द एग्जाम फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू